আজকে আমরা মাধ্যমিক এবিটি টেস্ট পেপার 2022 তেইশ এর পেজ নাম্বার 112 যে অঙ্ক পেজটা রয়েছে সেখান থেকে এমসিকিউ ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আর ট্রু ফলসটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করব তো প্রথমেই এমসিকিউ গুলো দেখে নেওয়া যাক এখানে এক নম্বরে क्वेश्चन এ বলছে বার্ষিক আর परसेंट সরল সুদের হারে কোন মূলধনের এন বছরে মোট সুদ হচ্ছে পিএনআর বাই 25 তাহলে বলছে মূলধনের পরিমাণ কত तो इकहने देखो हमने आश्चर्य टा बार कोट्टे बोले चिलो तो हमने आश्चर्य टा के एक्स धोरे नहीं ची रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल चाहे आर परसेंट शुमार टा बोल चिलो एन बच्चों तले शरोल शूद मने आई टा कोतो आबे आई एर फॉर्मूला ची पीटी आर बाई एक्स तो इकहने हमने पी एच जगह एक्स बोशिए ची एक्स बोशिए आर परसेंट बोशी है तो ये इंटरेस्ट टाइ गिवन रोच इंटरेस्ट का कतो गिवन रोच इंटरेस्ट का गिवन रोच पीएनआर बाय ट्वेंटी फाइव तो इकहम ते के एन आठ टक के कैंसल करा जाए तले एक्स बाय एक्स शो इक्वल टू पी बाय ट्वेंटी फाइव तो एक्स शो टक के साइड चेंज को ले मल्टीप्लाई हो जाए तले इकहन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 टा देखा जाए इकहने बोल चाहे p प्लस q इक्वल टू रूट ओवर 13 और p माइनस q इक्वल टू रूट 5 तले बोल चाहे p q एर मान टा कौतूह है मने ए ही दुटो गिवन रोचे तो हमादर p q एर वैल्यू टा जिगेश करा होच तो एक जने टा फॉर्मूला अप्लाई कर बो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर तो हमला की कोड़ ची p plus q equal to root over thirteen ऐटा के निये काज कोड़ ची तो प्रथम में हमरा बोथ साइड स्क्वायर कोड़ दिए ची तले कोतो ची p plus q होल स्क्वायर equal to root over thirteen स्क्वायर तो root over thirteen स्क्वायर माने कोतो इटा हो जावे तेरो और ए जगह टाइम ए जगह टाइम हमरा ए फॉर्मूला के अप्लाई कोड़ ची तले कंटाइ कोतो बोझ भी कंटाइ बोझ भी p minus q whole square plus four p q ठीक है ना p- q वेर वैल्यू टाव गिवन चुनो इटा रोचे रूट फाइव ताहोले ये जगह टा हमारा रूट फाइव लिखे ही ते पड़ी तो लेकिन टा चुनो रूट फाइव एस स्क्वायर रूट फाइव एस स्क्वायर मने हो जाचे पाँच नेक्स्ट टा हमारा फाइव टा के साइड चेंज कोलम तो लेटा माइनस हो जाबे तो लेको तो चे फोर प नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं ए बी और सी डी दुकाना जायरो चाहे वो किन जो भी इतने तो बोलते हैं जो ओ बिंदु थे के ए बी जाय दूरत्व चे चार सेंटीमीटर तले सी डी जाय टा दूरत्व कौन सा है मतलब एक टा सर्किल रोचे सर्किल टा रोचे सर्किल टा सेंटर टा रोचे ओ ये दुकाना कॉर्ड रोचे दुकाना ए बी ए दूरत्व का तो इटा बोल ची फोर सेंटीमीटर तले बोल ची सेंटर थे के सी डी ए दूरत्व का तो आ भी मरे ओ ए ए डिस्टेंस टा का तो आ भी शिरामत जिगेश कर ची तो सब समय माता है रख दे धोने जाके टा बीत्तो रोचे शे बीत्तो डाले ए दूर टा कॉर्ड रोचे सेम मापे तले ओ केंद्र थे के इटा जा दूर तले बोला है ते पढ़े इखाने O F टा होच्छे four सेंटीमीटर तो ये टेके हमला की कोड़े प्रूफ कोड़ बो देखो हमला धोरणी अच्छी A B टा होच्छे two x सेंटीमीटर A B टेके हमला धोरणी अच्छी two x तो जो दी A B टा two x है तले E B टा कोतो अबे half हो जाबे इटा होच्छे एक सेंटीमीटर अब अरे इखाने देवा चिलो O E ये माप टा होच्छे चार सेंटीमीटर � तो देखो इटा होच्छे चार इटा होच्छे एक्स तो इटा होच्छे इटा श्वामो कोणी थी बुझ राइट एंगल ट्रायंगल तले इकाने ओबी टा कोतो अभी ओबी टा होच्छे ओती बुझ तले बोला ये ते पढ़े ओबी टा हो जाबे रूट ओवर ऑफ चार स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शिटाई कोरा हो जे नेक्स्ट ये बार हमरा ये ट्रायंगल टेकने ये दुटो कॉर्डेड लेंथ सेम बोलो चिलो तले ए बी टा हमला पे याची एक्स अच्छा ओ बी ओ बी टा उच्च ब्रिक्टर बेशर्ती और ओ डी ओ डी टा उच्च ब्रिक्टर बेशर्तो 
তাই ওবিটা যদি রুট ওভার অফ এক্স স্কয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার হয় তাহলে ওডিটাও সেম হবে তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি এটা পেয়ে গেছি এক্স এটা পেয়ে গেছি রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার মানে এই সমগ্র ত্রিভুজটার অতিভুজ দেওয়া রয়েছে আর ভূমিটা দেওয়া রয়েছে তো আমাদের লম্বটা বার করতে হবে কি করেছি অতিভুজের স্কোয়ার থেকে লম্ব স্কোয়ারটাকে মাইনাস করে দিয়েছি তাহলে সেখান থেকে সলভ করলে আমরা পাচ্ছি চার সেন্টিমিটার তোমাদের এত কিছু করার দরকার নেই মাথায় রাখবে যেহেতু এই দুটো কর্ড সেম মাপের বলেছে তাহলে ওইটা যদি চার সেন্টিমিটার হয় তাহলে ও এফটাও চার সেন্টিমিটারই হবে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি এরটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে একটা ঘনক রয়েছে একটা কিউব রয়েছে যার চারটে সাইডের ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে এরিয়া বলে দিয়েছে টু বর্গ মিটার মানে এখানে ফোর এস স্কোয়ার দেওয়া রয়েছে ঘনকের পাঁচশো তলের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে ফোর এস স্কোয়ার তাহলে বলছে আয়তন কত হবে এখানে ফোর এস স্কোয়ার দেওয়া ছিল তাহলে এস স্কোয়ার ইকাল টু কত হবে চারটা ডিভাইড হয়ে যাবে ক্যান্সেল করলে পাওয়া যাচ্ছে সিক্সটি ফোর তাহলে এই ইকাল টু কত হবে রুট ওভার অফ সিক্সটি ফোর মানে হচ্ছে আট মিটার এবার আমাদের আয়তন জিজ্ঞেস করেছিল আয়তন মানে হচ্ছে এ কিউব মানে আটের কিউব করলে হয়ে যাচ্ছে ফাইভ ওয়ান টু এত বর্গ মিটার এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে ডি এরটা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা খুব সহজ রয়েছে এখানে বলছে টু কস থ্রি থিটা ইকাল টু ওয়ান তাহলে বলছে থিটার ভ্যালু কত তো আমরা কি করেছি টুটাকে সাইড চেঞ্জ করলাম তাহলে এটা ওয়ান বাই টু হয়ে যাবে কস কত ডিগ্রিতে ওয়ান বাই টু হয় না সিক্সটি ডিগ্রিতে হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কস থ্রি থিটা ইকাল টু কস সিক্সটি তাহলে থ্রি থিটা ইকাল টু কত হবে ষাট হয়ে যাবে থিটা ইকাল টু কত হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে সি এরটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে কিছু সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এবার এদের সংখ্যাগুলো মান বলছে মোটটা বলছে ফিফটিন তাহলে বলছে এক্স এর ভ্যালু কত হবে তো দেখো আমরা এগুলোকে কাউন্ট করে লিখেছি ফোরটিন কটা রয়েছে ফোরটিন রয়েছে একটা ফিফটিন কটা রয়েছে ফিফটিনটাও রয়েছে দুটো সিক্সটিন কটা রয়েছে সিক্সটিন রয়েছে দুটো সেভেন্টিন এটাও দুটো রয়েছে নাইনটিন এটা রয়েছে একটা এবার দেখো সংখ্যাগুরু মান মানে মোট এটা বলছিল পনেরো মোট বলছিল পনেরো তার মানে এটা কি পনেরোর ফ্রিকুয়েন্সি সব থেকে বেশি হবে কিন্তু দেখো এখানে পনেরো ষোলো সতেরো সব কটারই ফ্রিকুয়েন্সি দুই করে আছে তার মানে কি তার মানে এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু যদি পনেরো হয় তাহলে পনেরোর ফ্রিকুয়েন্সি কত হয়ে যাচ্ছে তিন হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে পনেরোটা সংখ্যাগুরু মান হয়ে যাচ্ছে তাহলে বলা যেতে পারে এক্স এর জায়গায় ফিফটিন হতে হবে মানে এক্স ইকাল টু হচ্ছে ফিফটিন অপশন এটা হচ্ছে কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বার্ষিক নির্দিষ্ট শতকরা সুদের হারে এক বছরে সিআই আর এসআই দুটো ড্যাশ দেওয়া রয়েছে মানে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া রয়েছে এখানটায় বসবে সমান ইকুয়াল হবে জায়গাটা বছর ধরে নেওয়া যাক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে একশো টাকা এটা আমরা উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়েছি রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে টেন পারসেন্ট টাইমটা বলেছিল ওয়ান ইয়ার তাহলে ইন্টারেস্ট কত হবে পিটিআর বাই হান্ড্রেড এখানে পি এর জায়গায় একশো বসেছে পি এর জায়গায় এক আর আর এর জায়গায় দশ বসেছে তো সলভ করলে এখানে একশোটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে দশ টাকা এটা আমরা পেয়ে গেলাম ইন্টারেস্ট এসআইতে ইন্টারেস্ট পেয়ে গেলাম নেক্সট আমরা সিআইটাকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি এখানে পিটা হচ্ছে একশো আরটা হচ্ছে সেম মানে টেন পারসেন্ট আর এন বলছে মানে টাইম বলছে ওয়ান তো এখান থেকে অ্যামাউন্ট কত হবে না পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল্ড টু দি পাওয়ার এন তো পি এর জায়গায় একশো বসবে আর এর জায়গায় দশ বসবে এন এর জায়গায় এক বসবে তাহলে সলভ করলে পাওয়া যাচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে সিআই কত ওয়ান ওয়ান জিরো মাইনাস একশো করে দিতে হবে অ্যামাউন্ট থেকে প্রিন্সিপালটাকে মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে হচ্ছে দশ টাকা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসআইতেও এক বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে দশ টাকা আর সিআইতেও হচ্ছে দশ টাকা তাহলে বলা যেতে পারে প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে সমান নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক এখানে বলছে যে তিনটে ক্রমিক সমানুপাতিক সংখ্যার গুণফলটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর তাহলে মধ্য সমানুপাতিক কত তাহলে এই ধরনের অঙ্কর ক্ষেত্রে কি করবে প্রথমটাকে ধরে নেবে এ বাই আর মাঝখানেরটাকে ধরবে এ আর তিন নাম্বারটাকে ধরবে এ আর মানে মাঝখানেরটাকে এ ধরা হচ্ছে তাহলে প্রথমটাকে কি করতে হবে না আর দিয়ে ডিভাইড করে দিতে হবে আর তিন নাম্বারটা কত হবে না এটার সঙ্গে আর মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তো এবার বলছিল যে এই তিনটে নাম্বারের গুণফলটা বলছে সিক্সটি ফোর তাহলে এখান থেকে আটটা ক্যান্সেল হবে তাহলে কত হচ্ছে এ কিউব ইকাল টু হবে সিক্সটি ফোর তাহলে এ ইকাল টু কত হবে কিউব রুট অফ সিক্সটি ফোর তাহলে হয়ে যাচ্ছে চার তাহলে আমরা মধ্য সমানুপাতি পাচ্ছি চার 
তোমরা এই প্রসেসটা अप्लाई করো তাহলে অঙ্কটা খুব ইজিলি হয়ে যাবে নেক্সট क्वेश्चन বলছে এ বি সি ডি এটা বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ রয়েছে তাহলে অ্যাঙ্গেল এ টা বলছে 120 ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল সি এর মানটা কত এর বৃত্তীয় মান জিজ্ঞেস করছে মানে পাই রেডিয়ানে ভ্যালুটা বার করতে হবে সব সময় মাথায় রাখবে একটা সার্কেলের মধ্যে যদি একটা চতুর্ভুজ আঁকা যায় তাহলে এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো হচ্ছে 180 ডিগ্রি অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো সামটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে এখানে বলা যেতে পারে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়াল টু 180 তার মধ্যে অ্যাঙ্গেল এটা দেয়া আছে 120 তাহলে অ্যাঙ্গেল সি টা কত হবে এটা হয়ে যাচ্ছে 60 তোমরা কিন্তু এটাকে লিখে দিও না তোমাদের বলেছে পাই রেডিয়ানে চেঞ্জ করতে আরেকটা স্টেপ করতে হবে কি করতে হবে না 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু পাই রেডিয়ান তাহলে 1 ডিগ্রির ভ্যালু কত না পাই বাই 180 60 ডিগ্রি ভ্যালু কত 60 ডি মাল্টিপ্লাই করেছি कैंसिल कर ले हो जाते पाई बाई थ्री ये टाव चांस है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल चाहे एक टाम रोशिल हो चाहे शिटा एक बार पूर्ण आवर्तन कर ले कौन तो डिग्री कौन तो एरी करे धोने आजाक ए ही लाइन टा मतलब ए ही रेट टा ए ही रोशिल एक बार पूर्ण आवर्तन कर चाहे तले कौन तो डिग्री कौन तो एरी कर बे ए ही जे एंगल তারে বলছে যে এর ভেতরে সবথেকে লম্বা যে দণ্ডটা রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত হবে এটা চোঙ্গ রয়েছে সেই চোঙ্গটার ব্যাসটা দেয়া আছে 3 সেমি আর হাইটটা দেয়া আছে 4 সেমি এবার দেখো এর মধ্যে যে দণ্ড দণ্ডটা রাখা যাবে সেটা এরকম ভাবে রাখা যাবে সবথেকে বড় যে দণ্ডটা রাখা যাবে সেটাকে এরকম ভাবে রাখা যাবে আমরা এরকম ভাবেও রাখতে পারি লম্বা ভাবে কিন্তু সেখানে ছোট মাপের দণ্ড ধরবে তাই সবথেকে বড় দণ্ডটা এরকম তীর্যক ভাবেই রাখা যাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই সাইডটা বার করতে হবে মানে দেখো এটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল এই যে এটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল এই ট্রায়াঙ্গেলটার এই কোণটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এর দুখানা সাইড আমরা পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে হাইট এটা হচ্ছে 4 সেমি আর বেসটা হচ্ছে 3 সেমি বেসটা বড় ছোট ডায়ামিটার তাহলে আমাদের এর হাইপোটেনিয়াসটা বার করতে হবে কি করে করব না √4 অফ 3 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার তাহলে পাওয়া যাচ্ছে 5 সেমি নেক্সট क्वेश्चनে দেখো এখানে বলছে x1 x2 x3 এরকম ভাবে x এর অবধি গড়টা হচ্ছে x ড্যাশ মিন হচ্ছে x ড্যাশ তাহলে বলছে a x1 a x2 a x3 এরকম ভাবে আপ টু a x এর অবধি সংখ্যাগুলোর মিন কত হবে তো দেখো এদের মিন দেওয়া ছিল তো মিন কি করে বার করতে হয় না সবটাকে যোগ করতে হবে সবটাকে প্লাস করে এখানে কতগুলো নাম্বার রয়েছে n খানে নাম্বার রয়েছে তাই n দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তাহলেই আমরা মিনটা পেয়ে যাব তাহলে x1 x2 x3 এরকম ভাবে আপ টু x টু দি পাওয়ার x n অফ দি সাম করে সেটাকে n দিয়ে ডিভাইড করলে যে মিনটা পাচ্ছি সেই মিনটা বলে দেওয়া ছিল কত না x ড্যাশ এত দি অসুবিধা নেই এবার আমাদের বলেছে যে এই সংখ্যাগুলোর মিন কত হবে তো আবার এদের মিন বার করতে গেলে কি করতে হবে এগুলোকে যোগ করতে হবে যোগ করে কত দিয়ে ডিভাইড করতে হবে এখানে দেখো আপ টু এন অফ দি রয়েছে তাই এন দিয়ে ডিভাইড করে দিতে হবে তাহলে আমরা এটার মিন পেয়ে যাব নেক্সট স্টেপে আমরা কি করেছি উপরের সবটা থেকে এ এটাকে কমন নিয়েছি এই যে এ এটাকে কমন নেওয়া হচ্ছে এ এটাকে কমন নিলে কত পড়ে থাকছে x1 x2 x3 এরকম ভাবে আপ টু x এন অফ দি পড়ে থাকছে তো দেখো এই ভ্যালুটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এই ভ্যালুটা কত পেয়েছি না এই যে x ড্যাশ পেয়েছি तो यही जगह टाइम रा x डैश बोशी दो बताने हुए अच्छे a x डैश ये टाउ चांस है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं एक टाउ उंशीदारी व्यवस्था हो चाहे शिकने राजू और आसिफ फिर मूलधने अनुपात तब बोलते हैं five is to four तो ले बोलते हैं राजू का प्रॉफिट एक शोटा का और आसिफ का प्रॉफिट अच्छा एक शोपुतिशुटा আসিফের प्रॉफिट কত प्रॉफिट কত 125 তাহলে দুটোর রেশিও কত হচ্ছে 125 25 দিয়ে कैंसिल করলে হয়ে যাবে 425 তো দেখো এদের ক্যাপিটালের রেশিও হচ্ছে 524 আর प्रॉफिटের রেশিও হচ্ছে 425 দুটো কিন্তু सेम হচ্ছে না দুটো কিন্তু ইকুয়াল হচ্ছে না তাহলে বলা যেতে পারে স্টেটমেন্টটা ফলস হবে সব সময় মাথায় রাখবে ক্যাপিটালের যা রেশিও হয় प्रॉफिट रेशियो सेम होए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं एक्स शोभनोपतिक जेड और वाई शोभनोपतिक जेड तो ले एक्स वाई शोभनोपतिक जेड होए। ये स्टेटमेंट आज शोध तो एक्स शोभनोपतिक जेड और वाई शोभनोपतिक जेड होले 
যৌগিক ভেদের সূত্র অনুযায়ী এক্স ওয়াই সমানুপাতিক জেড হবে এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ট্রু নেক্সট কোশ্চেনটা দেখা যাক এখানে বলছে যে বৃত্তের বাইরে কোন একটা বিন্দু থেকে বৃত্তের উপরে কোনো ট্যানজেন্ট আঁকা যায় না এই স্টেটমেন্টটা পুরোপুরি মিথ্যা মিথ্যা দেওয়া রয়েছে কেন দেখো একটা সার্কেলের বাইরে কোন একটা পয়েন্ট থেকে আমরা একটা ট্যানজেন্ট আঁকতে পারি কিন্তু এখানে বলছিল পারি না তাহলে স্টেটমেন্টটা ফলস রয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে দুখানা অর্ধগুলো রয়েছে যাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত বলছে ফোর ইস টু নাইন তাহলে বলছে তাদের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হবে দুই ইস টু তিন মানে এদের কার্ভ সার্ফেস এরিয়ার রেশিওটা বলছে চার ইস টু নাইন এবার বলছে তাহলে এদের রেডিয়াসের রেশিওটা হবে টু ইস টু থ্রি ধরে নেওয়া যাক ছোট গোলকটা ছোট স্ফিয়ারটা রেডিয়াসটা হচ্ছে স্মল আর আর বড়টার হচ্ছে ক্যাপিটাল আর এবার ছোট স্ফিয়ারটার কার্ভ সার্ফেস এরিয়া কত হবে এটা হচ্ছে টু পাই আর স্কোয়ার যেহেতু অর্ধগোলক বলেছিল হেমিস্ফিয়ার বলেছিল তাই এখানটা টু বসেছে আর বড়টার কার্ভ সার্ফেস এরিয়া কত হবে এটা হচ্ছে টু পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার অসুবিধা নেই এত অব্দি এবার এদের রেশিও গিভেন ছিল কত না চার ইস টু নাইন এখান থেকে টু পাইটাকে ক্যান্সেল করা যেতে পারে তাহলে লেখা যেতে পারে স্মল আর স্কোয়ার বাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ইকাল হচ্ছে চার বাই নাইন ফোর বাই নাইন এখান থেকে স্মল আর ইস টু ক্যাপিটাল আর কত পাচ্ছি না দুই ইস টু তিন তাহলে বলা যেতে পারে স্টেটমেন্ট আছে সত্য নেক্সট কোশ্চেনে বলছে সূর্যের উন্নতি কোন তিরিশ থেকে বেড়ে ষাট ডিগ্রি হলে একটা পোস্টের ছায়ার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় ধরে নেওয়া যাক এই হচ্ছে পোস্ট প্রথমে অ্যাঙ্গেলটা ছিল তিরিশ ডিগ্রি পরে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তো দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ছায়ার দৈর্ঘ্যটা কমে যাবে এটা যদি নাম দেওয়া যায় প্রথমে বিডিটা ছিল ছায়া তো পরে বিসিটা হচ্ছে ছায়া তো বিসিটা দেখো ছোট বিসিটা হচ্ছে ছোট তাহলে বলা যেতে পারে ছায়ার দৈর্ঘ্যটা কমে গেছে কিন্তু এখানে বলছিল ছায়ার দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে তাহলে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ফলস নেক্সট কোশ্চেনে কিছু নাম্বার দেওয়া রয়েছে তো বলছে এদের মধ্যমা মানে মিডিয়ামটা হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো প্রথমে আমরা সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় মানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়েছি থ্রি ফাইভ নাইন ফোরটিন এইটিন টোয়েন্টি তো দেখো এখানে ছখানা নাম্বার রয়েছে তাহলে এনটা হচ্ছে সিক্স তাহলে মধ্যমা কত হবে মিডিয়ামটা কত হবে না এন প্লাস ওয়ান বাই টু এত নাম্বার টার্ন মানে সিক্স প্লাস ওয়ান বাই টু মানে সেভেন বাই টু মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এত নাম্বার টার্মটা মিডিয়ান হচ্ছে তো তিন পয়েন্ট পাঁচ এত নাম্বার টার্ম আমরা কি করে বার করব এর জন্য তিন নাম্বার টার্ম আর চার নাম্বার টার্মটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তো এখানে তিন নাম্বার টার্মটা ছিল নয় চার নাম্বার টার্মটা ছিল ফোরটিন তো এই দুটোকে যোগ করে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এটাকে টু দিয়ে ডিভাইড করা হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ট্রু